നമസ്കാരം ടോക്കിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പ്രവാസികൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസങ്ങളായി ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നു ഇവർക്ക് ഇപ്പോഴും ഫലപ്രദമായ ഒരു യാത്രാ സൗകര്യം ആയിട്ടില്ല സർക്കാർ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ടെസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇനി യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയൂ എന്ന നിബന്ധന ജൂൺ ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്നു ഇതേക്കുറിച്ച് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗത്ത് നിന്നും പ്രവാസികൾ പ്രതികരിക്കുകയാണെന്ന് കൂടാതെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് ഡോക്ടർ സുരേഷും നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ശ്രീ ശ്രീകുമാർ ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നതിന് എല്ലാ വിദേശ മലയാളികളുടെ പേരിലും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഡോക്ടർ കേട്ട് കാണുമല്ലോ ഇപ്പൊ വിദേശത്ത് കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ടെസ്റ്റ് നിർബന്ധമാക്കി കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ് ജൂൺ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി മുതൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചുമായിട്ട് ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ളതും അതിന്റെ വാലിഡിറ്റി എന്താണെന്നും അത് എത്രത്തോളം പരസ്പരം വ്യാപിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടെന്നും ഫ്ലൈറ്റിൽ അതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത് എന്താണ് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടി വിയിലും ചാനലുകളിലും മുഴുവൻ കേൾക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ടോക്ക് ഷോയിലും ന്യൂസ് അവറിലും എല്ലാം ഈ കോവിഡ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയം അപ്പോ ശ്രീകുമാർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോവിഡിന്റെ ടെസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾറെഡി കുറെ പേർക്ക് അറിയാം രണ്ടു തരം ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്നറിയാം ഒന്ന് കോവിഡ് ഉണ്ടോ എന്നറിയാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വാബ് എടുത്തിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അത് സയന്റിഫിക് ഭാഷയിൽ ആർ ടി പി സി ആർ അല്ലെങ്കിൽ പി സി ആർ ടെസ്റ്റ് എന്ന എന്ന ടെസ്റ്റാണ് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് എന്നതിനെ നമ്മൾ മെയിൻലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടാമതുള്ളത് ഇപ്പൊ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പൊ അധികം സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം അത് ഈ നമ്മുടെ ഡിസ്കഷനിൽ അത്ര റെലവെന്റ് ആയിരിക്കില്ല അപ്പൊ മെയിൻലി സോഫ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലും മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവര് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് നാട്ടിൽ പോകാനായിട്ട് അവർക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പൊ വീണ്ടും പുതിയ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പോകുന്നവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു എന്നാണ് ഒരു ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഇന്ന് ഏതായാലും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പല പല ആൾക്കാർ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ അഭിപ്രായം നമുക്ക് കേൾക്കാവുന്നതാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എത്രത്തോളം എളുപ്പമാണ് എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡോക്ടർക്ക് അറിയാം ഇപ്പൊ യു കെയിൽ ഒരു ആളിന് പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം പ്രാക്ടിക്കൽ ആണ് യു കെയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാം യു കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രിയാണ് എല്ലാം ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് ഇവിടെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പക്ഷെ ശ്രീകുമാർ ചോദിച്ചതിന്റെ ഉത്തരം എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ അത്ര അത്ര ഈസി അല്ല ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഒരു ഒരു സാധാരണക്കാരന് ഇപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി പോകണം അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് ഒരു കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രായോഗികമായിട്ട് ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ അത്രമാത്രം എളുപ്പമല്ല യു കെ പോലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകും ഇപ്പൊ പലരും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം പലരും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു ചിലരൊക്കെ ചെയ്തു ചെയ്ത പലരുടെയും ആക്ച്വലി റിസൾട്ടുകൾ അതിന്റെ എന്താ പറയുക അതിന്റെ അക്യൂറസി വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ പ്രായോഗികമായിട്ട് യു കെ പോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും ഇപ്പോഴും ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രാക്ടിക്കലി വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് പിന്നെ അത് അത് പ്രാക്ടിക്കലി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെന്ന് മാത്രമല്ല അതിന്റെ എക്സ്പെൻസസ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു യു കെയിൽ ഏകദേശം നൂറ്റമ്പതിനും ഇരുന്നൂറിനും പൗണ്ടാണ് ഈ പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസികൾ ഈ ടെസ്റ്റിന് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ റീസണബ്ലി എക്സ്പെൻ
ഈ ഒരു അക്യുറസി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതാണ് ഞാനിപ്പോ പലരോടും സംസാരിച്ചപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കുണുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ അവർ എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്നുണ്ടാവണം ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടി കിട്ടിയാൽ തന്നെ എത്ര ദിവസത്തേക്ക് വാല്യൂഡ് ആണ് അതിന് ശേഷം പിടിക്കാം അപ്പൊ അത് അത് വേറൊരു വളരെ പെർട്ടിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ എന്താ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വളരെ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ എഗൈൻ ഇപ്പൊ നാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഐ ഐ ടിയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കാണ് നമുക്കിപ്പോ ഗൈഡ് ലൈൻസ് എല്ലാം പറയുന്നത് ഈ ടെസ്റ്റ് വിത്തിൻ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ചെയ്തതായിരിക്കണം ഈ ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ ശ്രീകോണ് നേരത്തെ ചോദിച്ചത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് പോലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവർക്ക് എത്രമാത്രം ഈ ഫെസിലിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാം മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഏതായാലും ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നും ഒരു സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനായ ശ്രീ റജി പാറക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം നമ്മളോട് പങ്കുവെക്കുകയാണ് അത് ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് നമസ്കാരം ഞാൻ റജി പാറക്കൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മെൽബണിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രവാസികളെ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുള്ളതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം എന്നുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ തീരുമാനം അപക്വമായ ഒരു തീരുമാനമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് കാരണം വളരെ വേദനയോടുകൂടി നാട്ടിലേക്ക് വരുവാൻ സ്വന്തം അമ്മയെയും അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയെയും മക്കളെയും എല്ലാം കാണാൻ വേണ്ടി വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന പ്രവാസികളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു തീരുമാനം വളരെയേറെ വേദനാജനകമാണ് അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഈ തീരുമാനത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കണം എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അപ്പൊ ഡോക്ടറെ നമ്മുടെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നും ശ്രീ റജി പാറയ്ക്കൻ പറയുന്നത് ഇത് അത്ര പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതൊന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് തരണം ഈ നിയമം മാറ്റി തരണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഇൻ കേസ് ഒരാളിന് ഇതുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മൾ കുറെ കവറിങ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഫേസ് മാസ്കും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലാതെ ഇപ്പൊ എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഞാൻ കണ്ടു ഒരു ഷീൽഡ് വരെ അവര് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തലയിൽ കൂടെ വെക്കാനായിട്ട് ഇതും ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരാളുടെ ഇന്ന് പകരാനുള്ള സാധ്യത എത്രത്തോളം അതിലൊരു സ്വീകരൊരു അതിനൊരു നമ്പർ കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ശതമാനം ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് എന്നത് പറയണം വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത് രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ കാരണം ഇത് ഒന്നാമത് എന്ത് സോർട്ട് ഓഫ് നമ്മളിപ്പോ ഫുൾ പി പി ഇപ്പൊ നമ്മളെ മെഡിക്കൽ ലാംഗ്വേജിൽ ഫുൾ പി പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ പല കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഓവറോൾ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തിടുന്ന ഇതസിനെ പുറത്തിടുന്ന പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ക്ലോത്തിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ മാസ്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ ഗ്ലൗസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ സാധനങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആള് അപ്പൊ അത് വെയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് അതിന്റെ അതിന് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം അത് ആ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം എത്രമാത്രം സർട്ടിഫൈഡ് ആണ് അത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് മാസങ്ങളിൽ ഈവൺ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ പോലും എന്താ പറയുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ലാത്ത പി പി എ എന്നൊരു വാർത്ത ഈവൺ യു കെയിൽ പോലും ശ്രീകുമാർ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോ അങ്ങനെ അതിൽ പല പല ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പി പി എത്രമാത്രം എഫക്റ്റീവ് ആണ് അതിപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഒരേ പി പി ഉപയോഗിക്കണമെന്നില്ല ഓരോ പാസഞ്ചറും ഓരോ തരം പി പി ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ഇത് എത്രമാത്രം ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു പ്ലെയിനിൽ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് അത് അതിനൊരു നമ്പർ കൊടുക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് യു കെയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ആള് ഒരു കമന്റുമായിട്ട് വരെയാണ് വക്കം ജി സുരേഷ് കുമാർ നമസ്കാരം മിസ്റ്റർ ശ്രീകുമാർ എൻ്റെ പേര് വക്കം ജി സുരേഷ് കുമാർ ഞാൻ ലണ്ടനിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയിട്ട് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തൊന്ന് വർഷമാകുന്നു അതും ന്യൂഹാം ബോറയിൽ മാനപ്പാർക്ക് എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായി വിവിധ മേഖലകളിൽപ്പെട്ട പ്രശസ്തരും പ്രഗത്ഭരുമായ വിശിഷ്ട അതിഥികളെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ ഞാൻ സ്ഥിരമായി കാണുന്ന ഒരു പ്രേക്ഷകനാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വളരെ ഉന്നത നിലവാരം പുറത്ത് പുല
തുച്ഛമായ വേതനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കടു കൊടും ചൂടിലും കൊടും തണുപ്പത്തും ജോലി ചെയ്യുന്ന കഷ്ടപ്പെടുന്ന നിരവധി ആളുകളുടെ കാശുകളാണ് നാട്ടിൽ ഒഴുകുന്നത് എന്ന സത്യം ദയവ് ചെയ്ത് ഭരണാധികാരികളും ഉന്നത ഉദ്യോ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയിൽപ്പെട്ട് യാതനകൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് താങ്ങും തണലുമായി നിൽക്കേണ്ട നാട്ടുകാരും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇവർക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഭരണാധികാരികളും ഇപ്പോൾ ഇവരോട് കാട്ടുന്ന അവഗണന ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഒരു പുതിയ അടവ് നിയമമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്നാണ് കൊള്ളാം നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ അറിവിൽ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് മൂന്നോ നാലോ ദിവസമേ നിലനിൽക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അറിവിൽ ഈ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് കേരളത്തിലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഈ കോവിഡ് എന്ന ടെസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മൂന്നോ നാലോ ദിവസേ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഈ ഇത്രയും കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നവർ ഈ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തുമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടിൽ വീണ്ടും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്ന കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ആയതിനാൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഇതിനൊരു അറുതി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുകയും ഭരണാധികാരികളും മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാരും എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് പ്രവാസികൾ അനു അനുഭവിക്കുന്ന യാതനകളിൽ നിന്ന് അവരെ മോ ഒരു മോചനം നൽകി എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലെത്തിച്ച് കുടുംബാംഗങ്ങളോടും ഒരുമിച്ച് കഴിയാനും ഉള്ള അവസരം ഒരുക്കണമെന്നാണ് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് നന്ദി നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമ്മളിപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയ അങ്ങേയറ്റത്തു നിന്നും ഏതാണ്ട് ഇങ്ങേയറ്റത്തു നിന്നും ഉള്ള രണ്ടാൾക്കാരുടെ കമൻറ്റ് കേട്ടെ ഇപ്പൊ ഇവരെല്ലാം ഇത് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പത്തറ്റിക് ആയിട്ടാണ് ഇവർ ഇവർ പറയുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആൾക്കാരെ സുഖമില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് അവരിത് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലാത്തൊരു കാര്യം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ അതേസമയം മറ്റുള്ളവർക്ക് വരുമോ എന്നുള്ള പേടി നമ്മളെ ഒരു പക്ഷെ നാട്ടിലെ ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചുകൂടി അധികവുമാണ് അയൽ അയൽ വീട്ടിൽ ഒരാള് വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ യു കെയിൽ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മള് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു പേഷ്യന്റിനെ ഹൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വിക്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള നമ്മള് ഇവിടെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള പ്രവണതകളൊന്നും ഇവിടെ നമ്മൾ അധികം കാണുന്നില്ല കേൾക്കുന്നില്ല ശ്രീമോറിയാം ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതിയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ കോവിഡ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് മാർച്ച് കഴിഞ്ഞു ഏപ്രിൽ കഴിഞ്ഞു മെയ് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് നമ്മുടെ പീക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം ഏപ്രിൽ മെയ്യിലൊക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ ഫ്ലൈറ്റുകൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൾക്കാർ വന്നിരുന്നു എയർപോർട്ടിൽ വന്നിരുന്നു അവരെല്ലാം വീട്ടിലേക്ക് അവരവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ക്വാറന്റൈൻ ഫെസിലിറ്റീസ് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിരുന്നു അറിയാം എല്ലാവരും അവരവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയത് ഇവിടെ അങ്ങനെ നോട്ടീസ് ഒട്ടിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നൈബേഴ്സ് നമ്മളോട് വന്നിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാലോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ സ്വയം ആ ക്വാറന്റൈൻ നമ്മുടെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരാൾക്കും പകരാൻ പാടില്ല എന്ന് സ്വയം ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇത് അതുപോലെ ഒരു ഇത് ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണ് അല്ലാതെ അവര് എന്താ പറയാ അവര് സ്വയം ഒരു മുമ്പൊക്കെ ഈ ലെപ്രസി വന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാരൊക്കെ എറിഞ്ഞു ഓടിച്ചു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് പല നാട്ടുകാരും ഈ വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർ അയൽവാസികൾ എടുക്കുന്നത് അതിനും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകണം ഇത് യാതൊരു കാരണവശാലും അവരടുത്ത് പോയി പിടിച്ച് അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് കയ്യിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ അയൽവാസികൾക്കൊന്നും കിട്ടുന്നതല്ലേ അല്ല അല്ല നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ പരസ്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു കാരണം നമ്മള് നമ്മൾ പോയി വിളിച്ചിട്ട് വരികയാണ് ഇപ്പൊ വൈറസിനെ അത് നമ്മൾ പല മീൻസ് കണ്ടിരുന്നു ആ പരസ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആഡ്സ് കണ്ടിരുന്നു അത് നമ്മൾ പോയിട്ട് വിളിച്ചാലേ സാധനം വരുള്ളൂ എന്നാണ് ഗവൺമെന്റ് തന്നെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത് രോഗിയാണ് ഇവര് രോഗികളാണ് അവർക്കും അവർക്ക
ഒരു ലേഖ ചേരുന്നുണ്ട് അവരുടെ അഭിപ്രായം കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമസ്കാരം എന്റെ പേര് ലേഖ ഞാൻ ദുബായിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പ്രവാസികൾക്ക് നാട്ടിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയ ഈ നടപടിയിൽ ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും യോജിക്കുകയാണ് യാത്രക്കാരിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും കോവിഡ് ബാധയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാക്കിയുള്ളവർക്കും കൂടെ പകരാനുള്ള സാധ്യത ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു നടപടി നടപടി കാരണം നമുക്കത് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് എത്രയും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്താനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കൂടെ ഒരുക്കി തരുന്നതാണ് എന്റെ ഒരു അപേക്ഷ നന്ദി ഡോക്ടർ അപ്പൊ ഈ ലേഖ പറയുന്നത് അവർക്ക് അവർക്ക് കുറച്ച് പേടിയുണ്ടാവും ഏതായാലും എല്ലാരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകണ്ട എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ അസുഖമുള്ളവര് വിദേശത്ത് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറയുന്നതും തെറ്റല്ലേ അതെ ഇതിൽ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ശ്രീമാർ ചോദിച്ചത് ഒരു ചോദ്യം ഒരു സയന്റിഫിക്കലി ഞാൻ അനലൈസ് ചെയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം അസുഖമുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും ഒരു പ്ലെയിനിൽ ഒരുമിച്ച് പോകാൻ പാടുണ്ടോ പാടില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ പാൻഡമിക്കിനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇതുപോലുള്ള എപ്പിഡമിക്കുകളെ നമ്മൾ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അസുഖമുള്ള ആളെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക ക്വാറന്റൈൻ അങ്ങനെയുള്ള മെഷേഴ്സിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി സയന്റിഫിക്കലി ഈ പറയുന്ന വാദഗതി അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് കറക്റ്റാണ് കാരണം ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും ഒരുമിച്ച് ഒരു പ്ലെയിനിൽ പോകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇത് പകരുന്നത് പക്ഷെ പക്ഷെ അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അപ്പൊ പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ടെസ്റ്റിങ് എങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ആരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും എപ്പോൾ ഏത് സമയത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഈ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തണം അതിന്റെ പ്രായോഗികത അപ്പൊ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരാൾ ദുബായിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് പോകുന്നു ആ ദുബായ് എയർപോർട്ടിന് അടുത്തൊന്നുമായിരിക്കും ഇയാൾ താമസിക്കുന്നത് അവർ ഒരു മണിക്കൂറോ രണ്ടു മണിക്കൂറോ ഷാർജയിലോ അജ്മാനിലോ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും എനിക്ക് താമസിക്കുന്നു അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് വരണം ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടെസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് അവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പിന്നെ ഈ ടെസ്റ്റ് വാ വാലിഡ് ആയിരിക്കണം ഈ ടെസ്റ്റ് അക്യുറസി ഉണ്ടാവണം പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ ടെസ്റ്റ് ചീപ്പർ ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള പല വശങ്ങളും ഈ ഈ വശങ്ങളെല്ലാം ഗവൺമെന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ഇതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാണ് ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പൊ നാളെ ഇപ്പൊ ഇരുന്നൂറ് പാസഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഇരുന്നൂറ് പാസഞ്ചേഴ്സിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരോട് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വന്ന് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഗവൺമെന്റ് ഈ ടെസ്റ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം പ്രവാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി അത് നെഗറ്റീവ് ആയവർക്ക് മാത്രമേ തിരിച്ചു പോകാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ള അപ്രയോഗികമായ ഒരു കാര്യമാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കേരള സർക്കാർ പുനഃപരിശോധിച്ച് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കണമെന്നാണ് ഒരു എളിയ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഇവിടെ ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലുള്ളത് മാത്രവുമല്ല ഈ ഒരു വിഷയം കെട്ടപ്പോൾ ഇത് അറിഞ്ഞപ്പോൾ പല പ്രവാസികളും മനസ്സിനേറ്റ ഒരു അഘാതമാണ് അവർക്കിത് താങ്ങാൻ കഴിയാവുന്നതിലപ്പുറമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഇതിനൊരു സംവിധാനം ഒരുക്കണമെന്നാണ് അത് ഒരിക്കണം അത് പ്രവാസികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ഈ കേട്ടു വരുമ്പോഴ് പ്രവാസികൾക്ക് ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് അല്ലെ തീർച്ചയായും കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മള് ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അത് തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ യു കെയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ട് അതിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കണക്കാക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ കോസ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴും പ്രായോഗികമായിട്ട് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഐഡിയൽ ആയിട്ട് സയന്റിഫിക്കലി ടെസ്റ്റ് ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടി പ്ലെയിനിലേക്ക് കയറുക എന്നത് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഗൾഫിലുള്ള ഒരു ഒരു സാധാരണ മലയാളിക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക
പ്രവാസികളോട് കേരള ഗവൺമെൻറ് കാണിക്കുന്ന ഒരു അവഹേളനയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പ്രവാസി എന്ന രീതിയിൽ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിനോട് എനിക്ക് ഒരു അപേക്ഷയുള്ളത് ഈ നിയമത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം വരുത്തണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ നമ്മളിപ്പോ കേട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ പ്രവാസികളും കൂടുതൽ പ്രവാസികളും എല്ലാം അല്ല ലേഖ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് ഒരു സിമ്പത്തറ്റിക് അപ്രോച്ച് ആണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതെ ഞാനപ്പോ ശ്രീകുമാർ ഉപയോഗിച്ച സിമ്പത്തറ്റിക് എന്നുള്ള അപ്രോച്ചിനെ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ഭാഷയിൽ ഞാൻ അതിനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറ്റുന്നു ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നു അതിനെ എംപത്തറ്റിക് ആയിരിക്കണം സിമ്പതി അല്ല അവർക്ക് ആവശ്യം നമ്മള് 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 അവരുടെ ഷൂസിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഞാൻ ഇതേ ഒരുപോലെ രോഗിയാവുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് എനിക്ക് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുക എങ്ങനെയുള്ള പെരുമാറ്റമാണ് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന എംപതി എന്നാണ് അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹവും നമ്മുടെ സർക്കാരും എല്ലാം കാണിക്കേണ്ടത് അതിപ്പോ കേന്ദ്രമായാലും കേരളമായാലും ഈ പ്രവാസികളോട് അത് എവിടെയുള്ളവരായിക്കോട്ടെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ യൂറോപ്പിലായിക്കോട്ടെ അമേരിക്കയിലായിക്കോട്ടെ ഈ ഒരു കോവിഡിന്റെ സിറ്റുവേഷനിൽ കാണിക്കേണ്ടത് പ്രായോഗികമായ പ്രായോഗികതയും എംപത്തി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണിക്കേണ്ടത് ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഡെൻമാർക്കിൽ നിന്ന് ഫാദർ വട്ടപ്പറമ്പിൽ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് അന്ന് അതൊന്ന് കേൾക്കാം ഞാൻ ഡെൻമാർക്കിലാണ് പ്രവാസികൾ കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തീരുമാനം ഉചിതമാണ് എന്ന അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത് അതിനുള്ള കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ വ്യക്തി വിമാനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ ഇതുവരെയുള്ള കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ഭൂരിഭാഗം യാത്രികർക്കും അത് പകരാനുള്ള പടരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കും കേരളത്തിലെത്തി നാട്ടിലുള്ളവർക്കും അതിൻ്റെ ഒരു പരിണിത ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗനിർണയം നടത്തി കോവിഡ് ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി യാത്ര ചെയ്യുന്നതാണ് ഉചിതം പക്ഷേ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പല രാജ്യങ്ങളിലും ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവരും വിദ്യാർത്ഥികളുമൊക്കെയായി ഒരുപാട് പേർ എത്രയും വേഗം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നിൽക്കുന്നവരാണ് പലർക്കും ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളുമില്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്താനുള്ള സാധ്യതയും കുറവാണ് അതിനുള്ള ചെലവുകളും ഉണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിന് വേണ്ടുന്ന സഹായം കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോർക്ക റൂട്ട്സ് വഴി ഇന്ത്യൻ എംബസി വഴി ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ക്രമീകരണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പലർക്കും നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യതയില്ല കാരണം ഈ ടെസ്റ്റ് നടത്തി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടെസ്റ്റിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും കാരണം പിന്നെയും രോഗം പിടിപെടാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോർക്ക റൂട്ട്സ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ വേദ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഏജൻസി വഴി ഇന്ത്യൻ എംബസി വഴി ഈ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുവാനുള്ള ഒരു ക്രമീകരണം നടത്തി പ്രവാസികളെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനുള്ള ഒരു ക്രമീകരണം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെയും ആവശ്യം അപേക്ഷ മറ്റൊന്ന് രോഗ ബാധിതരെ കോവിഡ് ബാധിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളെ പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ കേരളത്തിലേക്ക് നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനുള്ള ആലോചനയെക്കുറിച്ച് കേട്ടു പക്ഷെ അത് എത്രമാത്രം പ്രായോഗികമാണ് കാരണം കോവിഡ് ബാധിച്ച ആളുകളെ മാത്രമായി വിമാനത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് അത് അത്രമാത്രം പ്രായോഗികമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ അതിന് പകരം രോഗം ബാധിച്ചവർ അവർക്ക് ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളില്ല സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയില്ലാത്ത ആളുകൾ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഏജൻസികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവർക്ക് ആ രോഗം ബാധിച്ചവർക്ക് ചികിത്സ കൊടുക്കുവാനുള്ള മറ്റ് സഹായങ്ങൾ കൊടുക്കുവാനുള്ള ഒരു ക്രമീകരണമാണ് വേണ്ടുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഫാദർ പറയുന്നതും കറക്റ്റാണ് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ വളരെ കോഷ്യസ് ആയിട്ട് വേണം 
ഒരാളിനെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇപ്പൊ അസുഖമുള്ളവരെ ആണെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേകം ഫ്ലൈറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ എത്രത്തോളം പ്രാക്ടിക്കൽ ആണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ അസുഖമുള്ളവരെ മാത്രം മാറ്റിയിട്ട് അവരെ എല്ലാവരും ഫ്ലാറ്റിൽ കൊണ്ടുപോകുക ഇത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആണോ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേറെ ഇത് ഇതിനുള്ള നമ്മള് പി പി ഇ കിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ കൊടുത്ത് അവരെ ഒരറ്റം തിരുത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ പല 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 സാഹചര്യങ്ങളില്ലേ അത് ഒരുക്കി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് തീർച്ചയായും അപ്പൊ അഗേൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സയന്റിഫിക്കലി ഈ ഉള്ളവരെയും ഉള്ള ഇല്ലാത്തവരെയും മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അംഗീകരിക്കുന്നു അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് അത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സർക്കാരുകൾ അതിന്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു എമ്പതി എന്നുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ കൂടി വെക്കണം അതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ വശങ്ങൾ കൂടി വെക്കണം ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഉണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ നേരത്തെ ഞാൻ നേരത്തെ വായിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ഗോവയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മെഷീൻ ആണ് തോന്നുന്നു ഗവൺമെന്റ് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ട്രൂ ട്രൂ നാറ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ഗോവയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മെഷീൻ ആണ് ആ മെഷീനിൽ ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടു തരം മെഷീൻ ഉണ്ട് ഒരു മെഷീനാണെങ്കിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഒരു ടൈമിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വേറെ ഒരു ആ കമ്പനി തന്നെ വേറെ ഒരു മെഷീനിൽ നാല് ടെസ്റ്റ് ഒരു ടൈമിൽ ചെയ്യാം ഒരു ടെസ്റ്റിന് ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റിൽ റിസൾട്ട് കിട്ടും എട്ട് മണിക്കൂറിൽ എഴുപത് മുതൽ മുന്നൂറ് ടെസ്റ്റുകൾ വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് എട്ട് മണിക്കൂറിൽ സോറി ഏകദേശം എഴുപത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ മേബി ഒരു ഒരു മെഷീനിൽ ഏകദേശം മുന്നൂറ് ടെസ്റ്റുകളും ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഈ മെഷീൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ദുബായിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൗദിയിലോ ഈ മെഷീൻ നമ്മൾ അവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ അത് ഗവൺമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ആ മെഷീൻ ഗവൺമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ആ ടെസ്റ്റുകൾക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കഷ്ടപ്പെടുന്ന മലയാളികൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ പക്ഷെ ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം കൂടി ഗവൺമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഇതിന് ഓക്കെ നമുക്ക് ദുബായിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു മിസ്റ്റർ ജോസഫ് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് വരാം നമസ്കാരം എന്റെ പേര് ജോസഫ് ഞാൻ ദുബായിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്ന പ്രവാസികളോട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്ന തീരുമാനത്തോട് ഞാൻ വിയോജിക്കുന്നു കാരണം പല പ്രവാസികളും സാമ്പത്തികമായ പരാതി നിലയിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ കോവിഡ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കോവിഡ് പകരുമോ എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്കയിലുമാണ് അതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് മിസ്റ്റർ ജോസഫാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു ഒരു ടെസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസം വരെ അതിന് നമുക്കൊരു വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതിനുശേഷം നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അതെ അത് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ ഗൈഡ് ലൈൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഈ ടെസ്റ്റ് വിത്തിൻ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് നമ്മള് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അതിന് മുന്നേ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിലായിരിക്കണം ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് പൊതുവെ ഇപ്പൊ ഉള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു നമ്മൾ പുറത്തെവിടെങ്കിലും പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയി ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് പിടിച്ചു കൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിടിക്കാം അല്ല ഇതിപ്പോ മൂന്ന് മാസമായിട്ട് ഒരു സീറ്റ് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയ ഒരാളിനെ അറിയാമല്ലോ ഇന്നലെ ഇന്നലെ തന്നെ നമ്മളെ ഇവിടെ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഈ ഷോയിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ വിളിക്കുകയും ഞങ്ങൾ തന്നെ അറേഞ്ച് കൊടുത്ത് പോയതാണ് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് അവര് പല പ്രാവശ്യം ശ്രമിച്ചിട്ടും ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് സീറ്റ് കിട്ടാതിരുന്നത് പിന്നെ അത് ത്രൂ റെക്കമെൻഡേഷൻ കിട്ടി അവരിപ്പൊ നാട്ടിലെത്തിയ സന്തോഷം അവർ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ഈ ടോക്കിംഗ് പോയിന്റ് ഇമ്പാക്ട് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മാത്രം വാലിഡിറ്റി ഉള്ള ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓടിച്ചെന്നാൽ പ്ലെയിൻ ഇല്ലല്ലോ പോകാൻ ശരിയാണ് വളരെ ശരിയാണ് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് 
ഈ ഒരു നിയമം കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നിയമം പ്രവാസികൾക്ക് താൽക്കാലികമായി ഇത് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അത് ഗവൺമെൻറ് ഒന്ന് പുനഃപരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം ആ നിയമത്തിൽ ഇളവ് വരുത്തണം എന്നാണ് എൻ്റെ വിനീതമായ അപേക്ഷ താങ്ക് യു ആ ഡോക്ടർ അത് സുൽഫിക്കറിന്റെ അഭിപ്രായവും വളരെ എംപത്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് തന്നെ പറയാം ധാരാളം ആൾക്കാർ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളോടൊപ്പം വന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ആയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം കൂടെ ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് വരാം ഇപ്പൊ ഇനി ദുബൈയിൽ നിന്ന് മിസ്റ്റർ മനോജ് ചേരുന്നു അതുമൊന്ന് കേൾക്കാം നമസ്കാരം ഞാൻ മനോജ് ദുബായിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നിർബന്ധമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉത്തരവ് തികച്ചും അപ്രായോഗികമാണ് നാട്ടിലേക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റിനുള്ള പണം പോലും കണ്ടെത്താനാകാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഔദാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയുള്ള ഭൂരിഭാഗം പ്രവാസികളും അവർക്ക് കോവിഡ് ടെസ്റ്റിനുള്ള അധിക ചെലവ് കൂടി വഹിക്കേണ്ടി വരിക എന്നുള്ളത് തികച്ചും ബുദ്ധിമുട്ടുളവാക്കുന്നതാണ് സർക്കാർ ഈ തീരുമാനത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിയും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സർക്കാരിന്റെ ഈ തീരുമാനത്തോട് ഞാൻ പൂർണ്ണമായും വിയോജിക്കുകയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലാണ് ഇതിന്റെ ആഘാതം കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഇവിടെയും ആഘാതം ഉണ്ടാകും വെച്ചാൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇരുന്നൂറ് പൗണ്ട് കൊടുത്താലും നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ടെസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയാൽ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സിനകം ട്രാവൽ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലൈറ്റില്ല മാസങ്ങളോളം ആയിട്ട് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഏതായാലും സർക്കാർ ഇത് ഒരു പുനർചിന്തനം ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ നമ്മളൊപ്പം ഡോക്ടർ അടുത്ത് സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നും മിസ്റ്റർ മനീഷ് ചേരുന്നു നമസ്കാരം എന്റെ പേര് മനീഷ് ഞാൻ സൗദി അറേബ്യയിലെ ജിദ്ദയിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന പുതിയ നിയമം അതായത് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ പ്രവാസികൾക്ക് മാത്രമേ നാട്ടിലോട്ട് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള നിയമം ആ ഒരു തീരുമാനത്തിനോട് എനിക്ക് ഒരു പ്രവാസി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ വിയോജിക്കുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിലവിലെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ജി സി സിയിലെ സാഹചര്യത്തിൽ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിയമ തടസ്സം മൂലം തൊഴിൽ തൊഴിലിന് പോകാൻ പറ്റാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അവർക്ക് കയ്യിലുള്ള സാമ്പത്തികം അല്ലെങ്കിൽ പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലാം ഒരു ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തീരുമാനം അതായത് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ള പ്രവാസികൾക്ക് മാത്രമേ നാട്ടിലോട്ട് വരാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ള തീരുമാനം സാധാരണക്കാരുടെ മനസ്സ് തൊട്ടറിയുന്ന ഒരു സർക്കാർ എന്നുള്ള നിലയിൽ അത് പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിനായി ഞാൻ കഥോർത്തിരിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് സൗദി അറേബ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ മിസ്റ്റർ മനീഷിന്റെ അഭിപ്രായമാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് ഇനി ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗത്തു നിന്നും ആൾക്കാർ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്കെല്ലാം ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരാളിന് ഒരു വിഷമം വരുമ്പോ അവരുടെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ എത്തുക എന്നുള്ളത് ഒരു ആഗ്രഹമല്ലേ അപ്പൊ തന്നെ ഒരു പകുതി ആശ്വാസം കിട്ടത് ശരിക്കും അത് ഞാൻ വളരെയധികം അതായത് നമുക്ക് ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീ ഇപ്പോ വേറൊരു നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന അപ്പോ അഗെയിൻ അത് പറയുമ്പോ ഇപ്പോ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലും നമ്മളിപ്പോ യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലുള്ള പ്രവാസികളുടെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആണ് കാരണം ശ്രീകുമാരൻ നമുക്ക് അറിയാം ഇവിടെ ഇവിടങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ പാസ്പോർട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഡോക്യുമെന്റ്സും എല്ലാം കിട്ടും കുറച്ച് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ സിറ്റിസൺ ആവുന്നു നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ അവർക്ക് ഒരു സിറ്റിസൺഷിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഹെൽത്ത് ഫെസിലിറ്റീസ് പലർക്കും പലതരം ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് അത് അവർക്ക് എന്ത് തരം ഇൻഷുറൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോ രണ്ടും രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിൽ കാണേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പ്രവാസികളുടെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലുള്ള പ്രവാസികളുടെ കാര്യം വളരെയധികം നമ്മളിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളും മാസങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് വളരെയധികം കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന മലയാളികളാണ് നമ്മുടെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഉള്ളത് അപ്പോ അവരോടൊരു പ്ര
വരാനുള്ള പകരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ടെസ്റ്റ് നടത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം നാട്ടിലേക്ക് പോവുക പിന്നെ കോവിഡ് ഉള്ളവർക്ക് പോകാനായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ പോലെ അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഫ്ലൈറ്റിൽ അതിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എംബസിയും ഗവൺമെന്റും ഒക്കെ കൂടി ആലോചിച്ച് എടുക്കുക എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ധന്യയുടെ അഭിപ്രായമാണ് കേട്ടത് ധന്യയ്ക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയാൽ പകരുമോ എന്നുള്ള ഒരു പേടിയുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് ഇങ്ങനെ കൺസേൺ ആവുന്ന എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നാട്ടിലെ എണ്ണം കൂടും എന്ന് പേടിച്ചായിരിക്കും അതായിരിക്കുമല്ലോ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഹെൽത്ത് സെക്ടറിൽ ജോലി എടുക്കുന്ന പിന്നെ ലോകം ലോകത്ത് എവിടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇനി നേരത്തെ ഒരു ഒരു ചർച്ച നടത്തിയപ്പോഴും ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റത്തിന് പരിമിതികളുണ്ട് അതായത് ഒരു ഒരേ സമയത്ത് എത്ര രോഗികളെ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ആ സിസ്റ്റത്തിന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഓരോ സിസ്റ്റത്തിനും ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ എന്താ പറയുക ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനും ഇത് ഒരു വളരെയധികം രോഗികൾ ഒരേ സമയത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിപ്പോ അത് നമ്മൾ കേരളത്തിലാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും യു കെയിലാണെങ്കിലും അമേരിക്കയിലാണെങ്കിലും നമ്മളെല്ലാം അത് കാണുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോ അത് വളരെയധികം ഞാൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാലും ആരോഗ്യ മേഖലയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാലും അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് അപ്പോ എത്ര പേര് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റത്തിന് കോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഈ പ്രവാസികളെ വളരെയധികം എമ്പത്തെറ്റിക് ആയിട്ട് കണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മള് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് മിസ്റ്റർ സനിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം കേട്ടിട്ട് നമസ്കാരം ഞാൻ സനിൽ സൗദി അറേബ്യയിലെ ജിദ്ദിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി ലോക ജനതയ്ക്കിടയിൽ നാശം വിതച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മലയാളികളായിട്ടുള്ള പ്രവാസികൾ ആശ്വാസത്തിൻ്റെ തീരം തേടി സ്വന്തം ജന്മനാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൊറോണ പോസിറ്റീവ് ആയവരും നെഗറ്റീവ് ആയവരും രണ്ടായി തന്നെ വരണം എന്നുള്ള തരത്തിൽ നിർദ്ദേശം വെക്കുന്നത് ഒരു പ്രവാസി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ ഒരു നിർദ്ദേശത്തെ ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ് കാരണം കൊറോണയുടെ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് മാസ കാലയളവിൽ ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായി മാറിയ സർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരും ആ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ അതിനെ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം സതുദ്ദേശത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അന്തസത്ത ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഒരു തീരുമാനം അംഗീകരിക്കാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും അതിനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു തീരുമാനം എത്രയും വേഗം നടപ്പിലാക്കുവാൻ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസികളും തയ്യാറാകണമെന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് ഡോക്ടർ നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൺസേൺ ആണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇപ്പൊ യൂറോപ്പിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ഇവിടെ സിറ്റിസൺ എടുക്കുകയും ഇവിടെ സെറ്റിൽ ആവുകയും അവിടെ വീട് വാങ്ങി എല്ലാം സെറ്റിൽ ആയി എന്ന് പറയാം മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെയല്ലോ രാപകൽ കട്ടപ്പെട്ട് നാട്ടിൽ ഒരു വീടുണ്ടാക്കി നാട്ടിൽ പുരയിടം വാങ്ങി എന്തതാണ് എന്ന് തോന്നി വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഫീല് അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കത്തുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും അവരോട് വളരെയധികം എമ്പതിയോട് കൂടി പെരുമാറണം എന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ സയന്റിഫിക്കലി ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഗവൺമെന്റിന് എപ്പോഴും പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടാവാം എത്രമാത്രം ആൾക്കാരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും ഒരു സമയത്ത് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അത് അത് മനസ്സിൽ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം അനുകമ്പാപരമായിട്ടുള്ള എമ്പത്തെറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടായിരിക്കും നമുക്ക് ഓസ്ട്രിയയിൽ നിന്നും മിസ്റ്റർ ജാക്സൺ പുള്ളിലേലിൽ
യാത്ര പുറപ്പെടാൻ പറ്റിയ പറ്റിയ സാഹചര്യം ചില രാജ്യങ്ങളിൽ കാണുമായിരിക്കും എന്നാൽ കൂടുതലും മലയാളികളും പ്രണരക്ഷാർത്ഥം സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് അവർ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന രാജ്യത്ത് സാങ്കേതികമായി ഇതിന് തക്ക സാഹചര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പുനരാലോചന കേരള ഗവൺമെന്റ് എടുക്കണം ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ തീരുമാനം മാറ്റണം എന്നുള്ള എളിയ അഭിപ്രായമാണ് എനിക്ക് ഉള്ളത് താങ്ക് യു നമ്മളിപ്പോ കേട്ടത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ പല രാജ്യങ്ങളുടെയും ഓസ്ട്രേലിയയുടെയും യൂറോപ്പിന്റെയും പല വിവിധ മേഖലയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ അഭിപ്രായമാണ് കേട്ടത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഇതിലെല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ നാട്ടിലേക്ക് വരണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൻസിന് നാട്ടിലെത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ചുമതല എല്ലാ സർക്കാരിനും കൊണ്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ പോകുക എന്നുള്ള അവരുടെ ജന്മാവകാശമല്ലേ മൂന്ന് മാസം സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതായാലും ഇവരെ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ഏതായാലും അറിയാമായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എയർപോർട്ട് മുതൽ ഇവരെ എങ്ങനെ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് പകരാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലല്ലോ വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ എന്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സിസ്റ്റം ക്വാറന്റൈൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ക്വാറന്റൈൻ എനിക്കറിയില്ല അതിൽ പല ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോ അതിൽ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ഒരു ഫാക്ടർ ആയിരിക്കാം കാരണം എല്ലാവരും ഈ പറയുന്നത് കേട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇരിക്കണം അത് നമുക്ക് അറിയാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ പോലും പലരും റൂളുകൾ തെറ്റിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോ പ്രായോഗികമായിട്ട് ഏതൊരു സർക്കാരിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഉണ്ടാവാം എന്നതിൽ കഴിഞ്ഞ അത് കൂടുതൽ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഈ പ്രവാസികൾ ഈ എമർജൻസി ആയിട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രവാസികൾ അവര് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടും എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ല അപ്പൊ അവരുടെ എല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എത്രയും കുറച്ച് വളരെ എംപത്തറ്റിക് ആയിട്ട് ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നതിന് എല്ലാ പ്രവാസി മലയാളികളുടെ പേരിലും ഡോക്ടർക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞു കൊള്ളുന്നു അതേപോലെ തന്നെ വിദേശത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാട്ടിൽ എത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കണം അവർ നാട്ടിൽ എത്തിയാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന കർശനമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്ത് ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു അറുതി വരുത്താൻ കൂടി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചർച്ച ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് സംവിധാനമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് അതിന് സംവിധാനം ഒരുക്കി കൊടുക്കണം എന്ന് കൂടി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചർച്ച ഇന്നിവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഏതായാലും നമ്മളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു വന്ന വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു അതോടൊപ്പം ഡോക്ടർ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമസ്കാരം നമസ്കാരം